quejar. Ay, cabrón. La temperatura baja mucho, ¿eh? Y ahorita ya hace mucho calor. El piso, tengo este tapete de yoga. Venden tapetes especiales, pero yo cuando lo sentí se sentían iguales. Seguro no lo son, pero bien. Después del carro esto es como estar en, un, en una suite presidencial. Y por ejemplo esa avispa se le está pelando porque no puede entrar. Bueno, ya hace mucho calor por estar en la tienda, entonces me voy a salir. Bueno, es hora de continuar. Voy a desayunar el café de ayer que me sobró. Y pues peanut butter. La verdad podría sobrevivir con esto para siempre. Tiene mucha grasa. Pero bueno, sustituyendo un desayuno no está mal. De todas maneras tengo que bajar de peso. No me había dado cuenta, pero no pasa nada. Digo, no lo hago por eso, sino porque no tengo nada que comer, pero... Bueno, a ver, si nos encontramos algo, necesito agua. Ya se me acabó el agua. En las gasolineras dice water, pero no sé si esa la pueda tomar. Tengo que preguntarle al güey. Bueno, vamos. No hay señal, entonces tendré que seguir los señalamientos. Sí. No sé qué haya pasado porque de fila no hay carros. Oh, ok, yo no tengo prisa. Pero has hecho mi desayuno. Aquí está más cara. Supongo porque está en medio de la nada, pero tengo medio tanque, solo es medio tanque. Place for uh, filling water. Um, Is this a, big, a big water? Or yeah, small? big water. Like in your RV? Uh, no, I have a, like a five liter gallon. On yeah, there's a spigot over there where it says diesel. There's a red spigot. Oh, uh, is it drinkable? Yeah. yeah. Okay, thank you. A ver si en el parque allá arriba cobran, pagaría ya. Está muy cara esta tienda: 5, 9 dólares un hot dog y 30 dólares. Quién sé que nada. La verdad, no. Y sé que no va a estar bueno. Bueno, va a estar aquí. Entonces, mejor me espero. Reservaciones de 5 a.m. a 4 p.m. Pues, si quieres venir, creo que es para acampar y todo eso. No dudo que esté bonito. Pero, bueno, se intentó, ¿no? Bueno, cambio de planes. Ah, es que si hubiera llegado más tarde, a las 4, hubiera podido entrar, pero como no, ya me podría colar por ahí, pero... Pues no se pudo, bueno, ni modo, creo que próximo destino Los Ángeles, ahorita donde nos paramos para, para el agua, ahí hay internet, entonces voy a checar todo ese rollo, no se pudo, otro día será, se ve que está padre, es, es un buen este sitio turístico, pero mira, la verdad, donde acampé ayer, 
no hubiera podido encontrar un mejor lugar para mi gusto. Claro, ha de estar muy bonito. Just, just might. Just might. Pero lo que estaba viendo es quedarse... O sea, si, si vienes a Yosemite, vale la pena quedarte, no sé, unos tres días, ¿no? Porque pues es un recorrido medio largo, la carretera está difícil, la verdad. Eh, pero bueno, yo iba de paso y... Pues no me arrepiento. No, o sea, no está en mis planes. Bueno pocas cosas, pero si quieres venir hay que hacer reservación de 5 a 4 pm, hay que hacer reservación me podría esperar, no tengo ganas de esperarme la verdad, pero a las 4 creo que se puede pasar, es temporada alta entonces supongo que también es la razón, aunque sea lunes tienes que hacerlo, ahí hay un lago igual hay campgrounds ahí, si fuera mi propósito sí lo haría, bueno, la verdad yo quería ver que era Joseph Mike que está en la portada de la Macbook en mi primer computadora, por curiosidad, la verdad. O sea, no sabía que estaba en California. O sea, que se me iba a cruzar en el camino. Mira, ahí hay campgrounds. Está lleno, entonces igual sí necesitaría reservación. Pues sí, vamos a Los Ángeles. Dice que llegaría a las 7. Me voy a aumentar dos horas. Sería como a las 9. Porque... Siempre pasa algo, ¿no? Y bueno, a ver si encuentro algo para comer. Esta no está mal, pero está muy caro, no, no quiero. No y no. Me faltan cuatro horas, pero me bajé a rellenar mi agua y parece el mismísimo infierno. No sé en qué parte. Bueno, en California, pero si va a estar así California va a estar duro, ¿eh? 38 grados, ni me había fijado. Como vengo aquí con el aire, muy a gusto, ¿verdad? Sí está potente, ¿eh? Y veo a la gente de negro con, con, con pantalones, es raro, ¿eh? Number five, uh, it's asking for zip code, but I don't. You don't know the zip code? I don't have zip code from here. Okay, how much do you need? Fifty uh, dollars. So every time they ask for zip code, what should I put? The zip code from your credit card or the zip code from what you need? Uh, Canada. Zip <laughs> code. But it's. Hablas español? Sí. Ah, B cinco N, entonces no hay letras aquí. Pero es que digo es raro que lo pidan, pero. En algunas gasolineras sí, la pido. Sí, sí. Si no, pues te vas a pagar así como hiciste ahorita. Ah, bueno. Barato. Bueno, te voy a ir. gracias. ¿Cuánto está la rebanada de pizza? 2.50. ¿Me puedes dar dos, por favor? Ah, esa, por favor. Sí, por favor. Es. No he comido en... En Vancouver. ¿Está bien? Eh, está tranquilo. Sí. Me gusta. No, pero aquí está hace mucho calor, está a 42 grados, ¿no? Bueno, afuera está a 42 grados. ¿Y qué andas haciendo aquí? Nah, ando dando el road trip. Está bueno. Sí, sí, está bueno. Pues sí. ¿Es from Canadá? Oh, Canadá. Yeah, Vancouver. I'm, I'm driving from there. Driving from yeah. Vancouver? Oh. It's not that far, man. Oh. It's, uh, Uh, I think it's three days only now. Only? Yeah, well, I stop and, you yeah, know. Crazy, man. <laughs> ¿Eh? Have fun. Yeah, Qué thanks. Bueno, que Gracias. Hasta luego. <laughs> me, dio, me dio una como de tres y creo que nada más me cobró una buena onda la chava, señora. 250, valió la pena. Yo creo que sí. Se siente bien. Bueno, lástima que está muy lejos de, de a donde voy. Me falta como una hora para ir a llegar a California. Bueno, a Los Ángeles. No sé a qué hora anochezca acá, creo que más temprano. A lo que está acostumbrado, ¿no? De que anochece casi a las 11. Pero bueno, vamos a... Puse Los Ángeles, no sé a dónde, o sea, me lleve el Google Maps. Uh, 
Bueno, son las 8. Se está haciendo de noche. No sé dónde voy a dormir. Sí me quisiera quedar al menos un día para ver la ciudad. No, vine a Disney, pero no me acuerdo de la ciudad. Nada, será Hotel Disney. Disney Hotel. No he ido a la playa, a ningún lugar icónico de Los Ángeles. No sé, no sé por dónde empezar, la verdad. Vamos a la izquierda, a la izquierda siempre hay mar. Se ve como el barrio chino, bueno, ¿no? Se ve como algo que abandonó la vida, ¿no? O a lo mejor porque ya es tarde, no sé qué calle. Esta es calle... Uh, ah, pues Los Ángeles. Por eso me di vuelta aquí, porque pensé que iba a ser relevante. A lo mejor me estoy metiendo a un barrio peligroso, no lo sé. Bueno, peligroso. Abandonado, ¿no? Bueno, ahí hay tiendas de campaña. No sé cómo las ponen ahí en la... O sea, en el cemento a mí me costó trabajo ponerla en el campamento. Yo creo que hasta usan mejores tiendas de campaña que yo. O soy muy tarado para hacerlas. Las dos, yo creo. Aquí esta, esta autopista es en chinga, la número 5. Vengo a 120 y todos van así. Está bien, digo, si vives aquí, está, está madre, pero... Eh, bueno, yo me adaptaré. Vengo de la Ciudad de México, entonces... Si he tenido que sacar, bueno, no vas a dejar pasar, pues vámonos, ¿no? Y, y ni tipit, no o sea, como que es normal, dicen, bueno, ya, está bien. Le puse Disney porque es lo único que conozco aquí. Lleva 20 minutos del punto de poner solo Los Ángeles en Google Maps. Eh, a ver qué tal está, porque ahí parecía zona industrial, no, no se veía nada, pues. Downtown Disney Convention Center. Ahorita necesito ver dónde estacionarme y ya dejar de adivinar por qué. No creo que vaya a funcionar esto. Pues Huntington Beach, hay algunas cosas. Bueno, hay unos para RV, pero no, no para gente, entonces supongo que buscar algún parking por ahí. No creo que sea fácil porque no soy el único que lo ha pensado, ¿no? Bueno, ya veremos. Ahorita, café. Pues un sándwich de queso y papas. Y creo que Hamilton Beach va a ser la, la cosa ahora, no sé. Mientras, vamos. Pues vamos a Huntington Beach. Y esperar lo mejor. No me espero mucho, muy buenas cosas, pero hay que ser este, positivos. No se ve como que en el parking haya puertas, pero eso no quita que me puedan asaltar. Digo, no sé, voy a ver el panorama y decido. En estas ocasiones creo que el instinto es importante, pero siempre se resuelve, entonces no pasa nada. Pues no, creo que está cerrado el estacionamiento con seguridad. Bueno, pues a seguir buscando. Sí, porque no hay nadie en el estacionamiento. Quiere decir que no se puede. Pues no, ¿eh? Esta vez no me funcionó improvisar. Bueno. Pues seguir hasta encontrar algún lugar así. Parquearme porque... Ya son las once y media y no he encontrado Planeen muchachos, planeen. O sea, me da igual un poco porque sé que en algún lado me voy a parquear, ¿no? Y solo hay que seguir buscando. Pues... Ya. Uh, por fin, aquí, a ver si hay baños. Eh, me tuve que manejar otros 20 minutos porque estoy muy cansado como para que me despierten. No sé sea, si me estaciono en un lugar que no puedo y que me despierten. La verdad que prefiero ahorita 20 minutos. Está lleno, ¿eh? Porque está lleno porque no hay dónde en, en Los Ángeles. A ver si hay lugar. Tiene que haber lugar. Por el amor de Dios. Bueno, ahorita qué pasa. Pues no, me tuve que ir de esa porque... Pues no, no había lugares. No había lugares. Voy a regresar. Eh, a lo mejor hoy no dormiré, no lo sé. Es el destino. 
El destino una mierda, solo que... Es lunes, es lo que me sorprende. O sea, desde lunes a martes. Digo, es verano, ¿no? Pero casi llego a México ya. O sea, que igual me paso a mi casa y ya me regreso. Presiento que tampoco va a haber lugar ya vi intermitentes a lo lejos. Sí, se ve ocupada también. Está dura la noche, ¿eh? Sí, no, está peor. Me cago. Pues nada. Buscar. ¿Buscar qué? No sé. Pues un lugar, el que sea. Todos esos estaban esperando, no creo que nada más. Qué triste, qué triste. Pues aquí, chingues, hombre. Sí, ya. Estas manos me iba a estacionar en algún lugar que no se podía. Sí pasa, ¿no? Aunque sea un rato, no. Este. Sí, necesito descansar porque. Sí pasan, entonces. Ni modo. O me hago una tienda de campaña ahí. Digo, acá no hay tanto peligro porque. Vendrán medio lento. A ver, vamos a ver este cómo pasa. Pasa un poco justo, pero bueno. Ni modo, eh, un rato. <risa> <risa> 